शरणम शरणम प्रभु शरणम 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 प्रभु in 
ఉండటాలకు ప్రభు పలుకుతున్నాడు యశ్యా గ్రంథం యాభై ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిది వచ్చనం నా మార్గాలు నీ మార్గాలు కంటే డిఫరెంట్గా ఉంటున్నాయి అందుకే నేను నీ దేవుడుగా ఉండి నన్ను నన్ను నీవు అనుభవించలేకపోతున్నావు మై థాట్స్ ఆర్ నాట్ యువర్ థాట్స్ యూ గెట్ స్టక్ అప్ విత్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ యూ ఐడెంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్ విత్ స్ట్రగుల్ యూ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు కమ్ టు ద ట్రూత్ ద ట్రూత్ ఈస్ ఐ ఆమ్ యువర్ గాడ్ లెట్ నథింగ్ అఫెక్ట్ యూ బీ స్టిల్ అన్ నో దట్ ఐ ఆమ్ యువర్ గాడ్ నా తలంపులు నీ తలంపులు కంటే తేడగా ఉంటున్నాయి నేను నీ దేవుడను నీతో ఉన్నాను నువ్వు నాతో కలిసి అన్నిటిని నువ్వు దాటి వెళ్ళాలి అన్నిటినీ సాధించాలని నీ దగ్గరికి వచ్చి ఉన్నాను కానీ నువ్వో నీ సమస్యలతోనే నిన్ను పోల్చి చూస్తున్నావు నీ కష్టాలలోనే మునిగిపోతున్నావు అదే నీ జీవితం అని తలంస్తున్నావు లేదు నేను నీ దేవుడు నా శక్తిని పొందుకో నా బలమును పొందుకో నా సమాధానమును పొందుకో నా ఆరోగ్యమును పొందుకో నా ఆరోగ్యమును పొందిన బిట్ట నీవు నా రక్తము చేత వెలనిచ్చి కొనబడిన బిట్ట నీవు జీవించుటకు ఎన్ను కొనబడిన బిట్ట నీవు ప్రభు పిలుస్తున్నారు సంపూర్ణమైనది నాలో రాగా అసంపూర్ణమైనది నశించును సంపూర్ణమైనది నాలో రాగా అసంపూర్ణమైనది నశించును Hallelujah 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 Hallel
మన మనస్సులో దుష్టుడు ఎప్పుడు పోరాడుతూ ఉంటున్నాడు కనుక మనస్సులో ఏ తలంపులు వచ్చిన ఒక యుద్ధం చేయి వాడు ఏం చేశాడు మాట కుత్తుచండ పెట్టడానికి రెడీ అయిపోయాడు బాగా లావుగా ఉంటున్నాడు మంచికి ట్రైనింగ్ పొందుకున్నాడు రెడీ అయిపోయాడు ఇప్పుడు వాడితో ఎవ్వరూ ఎదిరించుటకు రెడీగా లేదు కానీ ఆ ఊర్లో ఉన్న చదువుతున్న ఒక అబ్బాయి చెప్పాడు మాట నేను దీన్ని ఓడిస్తాను ఎట్లా ఓడిస్తావు నువ్వు చూడటానికి ఎట్లా ఉన్నావు గాలి వచ్చి ఫూ అంటే నువ్వు పడిపోతావు వాడింత లావుగా బలంగా ట్రైనింగ్లో ఉన్నాడు వాడు నువ్వేం చేయపోతున్నావు నేను మీ ఇస్తాను చూడు అన్నాడు మాట ఆయన ముగ్గురు మనుషులను పంపారు మాట మొదటి వాడు పోయి ఆ ట్రైనింగ్ రెడీగా ఉండి యుద్ధం చేయటానికి రెడీగా ఉన్న ఆయన దగ్గర వెళ్ళి కొంచెం పండ్లిచ్చి సార్ మీరు ఈరోజు ఆ పోటీకి వెళ్తున్నారన్నమాట అందుకే మేము విష్ చేయటానికి వచ్చాం వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అన్నాడు అందుకే మీకు కొద్దిగా పండ్లు ఇచ్చి పోతామని వచ్చాను కానీ మీ ముఖం ముందులాగా కలగా లేదే ముందు బాగా కలగా హాయిగా ఉండేవాడు వీడు చెప్తున్నాడు నేను హాయిగానే ఉన్నాను వీడు ఏమి చెప్తున్నాడు నా ముఖం బాగలేదని పోయి బా పోయి మిర్రర్లు చూస్తున్నాడు అద్దంలో నన్ను బాగానే ఉన్నా ఏ వీడియేమో చెప్తున్నాడు అని మళ్ళీ వచ్చాడు ఇప్పుడు రెండో ఒక అమ్మాయి వచ్చింది మాట మంచిగా చికెన్ బిర్యానీ తీసుకొని వచ్చింది మాట అయ్యా నువ్వు నువ్వు పోటీకి వెళ్తున్నావని విన్నాను నీ కంగ్రాచులేషన్ చేయవచ్చాను రా 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 అని చికెన్ బిర్యానీ ఇచ్చాను బాగా తినండి బాగా తింటున్నప్పుడు కానీ నీకు తెలుసా ఎందుకు నేను చికెన్ బిర్యానీ తీసుకొని వచ్చాను అందరూ చెప్తున్నారు నువ్వు నడుస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక బలహీనమైన వ్యక్తిలాగా నడుస్తున్నావు ఏదో అట్లా నీ నీ వంగి వంగి నడుస్తున్నావని లేదే నేను కరెక్ట్గానే నడుస్తున్నానే అందరు అలా చెప్తున్నారు అందుకే నువ్వు ఓడిపోతావో ఏమో అని నేను చికెన్ బిర్యానీ తెచ్చాను అన్నాడు మా చెప్పింది మాట వెనక డౌట్ వచ్చింది ఒకడు మోకం బాగాలేదంటున్నాడు ఈమె ఏమో నేను ఇట్లా వంగి వంగి నడుస్తున్నా అంటున్నాడు అది అందరూ చెప్తున్నారంటున్నారే ఆయన సోలిపోయాడు ఇప్పుడు మూడవది ఒక ముసలా ఆయన వచ్చాడు మాట అయ్యా నా నీ పోటీని కడిచిన ఏడు సంవత్సరాలుగా చూస్తూ ఉన్నా అయ్యే ప్రతి సంవత్సరం నువ్వే జయించిన వాడు నాకు తెలుసు అందుకే నేను విష్ చేసి పోవటానికి వచ్చాను కానీ నీ ముఖం పైన చూడ ఆ కన్నుల పైన ఏదో నల్లగా ఉంది నీ చేయి ఎంత చిన్నగా అయిపోయింది నీ కాలు ఇలా నువ్వు నడుస్తావా జయిస్తావా నాకు డౌట్గా ఉంది నేను ప్రేయర్ చేయాలి లేకపోతే నేను ఉపవాసం ఉండాలనుకుంటున్నాను లేకపోతే నువ్వు ఓడిపోతావు అనుకుంటున్నాను నువ్వు ముందులాగా లేదయ్యా ఏమైపోయింది నీకు సరిగా భోజనం లేదా ఇంట్లో నీకు కొడవా నీకు నీ భార్య మతి లేనిపోనిదంతా ఈ వ్యక్తి తల మీద పెట్టగానే వీడు కూర్చున్నవాడు అట్లనే ఉండిపోయాడు టైం అయిపోయింది పన్నెండు గంటలకు మధ్యాహ్నం ఆ టైమ్ వేడిగా ఉండును అప్పుడే ఇట్లా బెల్లు కొడతారు ఇద్దరు రావాలి ఆ సన్నగా ఉండిన నా చదివిన అబ్బాయి అని వస్తున్నాడు వాడు కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా నడుస్తున్నాడు కింద పడిపోతాడు ఆయన అని వీడు ఇంత లావుగా ఉన్నవాడు మంచిగా ఉన్నవాడు వాడు వస్తున్నప్పుడే ఏమయ్యా ముందులాగా లేదు ఇప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గురు చెప్పినదే చెప్పేస్తున్నాడు వీడే చెప్పి ఉండవచ్చే అని తలం చుట్టూ కూడా ఈయనకి మైండ్ లేదు అవును 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 అట్లనా నేను వంగి వంగి నడుస్తున్నానా అని వెనుక తిరిగాడు చూడు తన కాళ్ళను చూడటకు ఆ చిన్నవాడు వచ్చి టబక్ను ఒక గుద్దు గుద్దియాడు అంతే వాడు ఇక్కడ పడిపోయాడు వాడు అట్లా పడిపోయాడు వాడు లేచియాడు నీ తలంపులు గమనించుటలో శ్రద్ధ వహించు సమీతల గ్రంథం నాలుగు ఇరవై మూడు మోర్ దాన్ ఎనిథింగ్ బీ ఇన్ టచ్ విత్ యువర్ థాట్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ థాట్స్ 
you are being built up proverbs 23:7 you are as you think nu talanchinatle nee jeevitham undano kanaka nee talam oka vela choodalekapothunnaru munduku randi you want to see properly then come front brother come this way praise the lord hallelujah 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 అందుకే మన దేవాది దేవుడు ఒకరోజు అబ్రహాంను చూడటకు వస్తున్నాడు అబ్రహాంను దీవించాడు ఆల్రెడీ ఆది గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో నేను నిన్ను దీవిస్తున్నాను నువ్వు అందరికీ దీవనగా ఉంటావయా అన్నారు కానీ సాతాను అబ్రహాం మొత్తం ఏం చెప్పాడు ఆ అదంతా ఎన్ని దీవెనలు ఉండినా ఏమిటి నీకు పిల్లలు లేరు కదా ఏం వేస్ట్ నువ్వు నువ్వు వేస్ట్ క్యాండిడేట్ సాతాను అటువంటి తలంబులను పెట్టేశాడు అబ్రహాంలో నీ తలంబులను గమనించటంలో నువ్వు శ్రద్ధ వహించాలి నువ్వు విజయమైన జీవితం జీవించాలంటే అది నీ తలంబులు ఎలా ఉన్నాయి దాన్ని గమనించటలో నువ్వు శ్రద్ధ వహించు నీ తలంబులను సరిగా చూసుకున్నావంటే సత్యమును నువ్వు తెలుసుకున్నావంటే ప్రభు పలికిన వాగ్దానములను నువ్వు మనస్సులో నిలుపుకున్నావంటే అది ఒక కత్తే వంటిది నీ చేతిలో కత్తే ఉండకపోవచ్చు ఆ వాగ్దానములు ఎందుకంటే అది సజీవుడైన దేవుని నుండి వచ్చి ఉన్నాయి ఆ వాగ్దానములు పట్టుకున్నావు నీ జీవితాన్ని నువ్వు సాధించవచ్చు ఎందుకంటే ఆ వాగ్దానములను నీవు నోటిలో పలుకుతున్నప్పుడు ఆ వాగ్దానములను ఇచ్చిన పరిశుద్ధాత్మయే నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు నువ్వు ఆ వాగ్దానములు పలికినది నిజమని నీ జీవితంలో నెరవేరుస్తాడు నిరూపిస్తాడు ఇది సత్యం అందుకే వాక్య ముఖ్యం ఏదో ఎన్నో పుస్తకాల్లో ఎవరెవరో చెప్తున్నారు అది వేరు సజీవుడైన దేవుడు చెప్పిన మాట వేరు నీ జీవితంలో నువ్వు విజయంగా విజయమైన జీవితం దీవించాలా డి యూ వాంట్ టు లివ్ ఎ వండర్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ థాట్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్స్ యూ నీడ్ టు హోల్డ్ ఆన్ టు ద ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద బైబుల్ అండ్ క్లెయిమ్ ఇట్ వెన్ యూ క్లెయిమ్ ఇట్ ద హోలీ స్పిరిట్ హూ గేవ్ ద ప్రామిస్ టు యూ హీ హిమ్సెల్ఫ్ విల్ కమ్ యాస్ this promise is true he will fulfill in your life nu ye vaagdanamunu pattukoni ee vaagdana prakaram ok for example nu cheptunavu kirtana 25 jerusalem nu chutti parvatamulu unnatlu deva nee neevu nannu chutti unnavayya ante ee vaagdanamunu pattukunnavu parvatalu jerusalem nu chutti unnatlu ఆ వాగ్దానం చెప్తున్నప్పుడు నీ మైండ్లో ఒక పిక్చర్ వస్తుంది ఎరుసలేం పట్టణం చుట్టి పర్వతాలు ఉన్నాయి పర్వతాలు ఎలా ఉంటాయి బలంగా ఉంటాయి పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి దానితో ఎవడైనా పోరాటం చేసినా వాళ్ళ చేతులతో కుర్తినా వాళ్ళు చేయకపోతుంది అలా దేవుడు నీకు పర్వతంలాగా ఉండి కాపాడుతాడు లేకపోతే ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ అ ప్రామిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Psalm 25 verse 15 when my eyes are upon you all this all that bondages that has been tied up into my feet will be just removed when i my eyes are upon you when i am looking unto you your light will come to my eyes and that light will enter into my body and if anything that is tied up in my feet it will go away once i was in a in a place in a, in what is that place called in in elur diocese um in the udayamu mem nalguru prayer chestu unnamu or per marchi poyam mem nalguru prayer chestu unnamu oka ayana swangi poi unnadu maybe 20 20 22 vayasu undavachu చాలా వంగిపోయినాడు అట్లనే ఉన్నాడు అప్పుడు మేము ముగ్గురు సిస్టర్ చిన్నమ్మ లూసీ సిస్టర్ నేను 
జసింత సిస్టర్ మేమందరం రాజేష్ అనే అబ్బాయి మేమందరం ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నాం అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు అబ్బాయి మీద నా నీ చేయి ఉంచు అన్నదేవరాపేట ఆ ఊరు పేరు అన్నదేవరాపేట అని ఒక ఊర్లో మేము వాక్యం బోధిస్తూ ఉన్నాం ఆ అబ్బాయిని చూస్తూ ఉన్నా నేను అట్లా ఇట్లానే వెళుతూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు మీరు అందరూ ప్రేయ చేయండి నేను చెప్పాను ఆ నలుగురితో మీరు ప్రేయ చేయండి ఏసు నామమున కర్రా బాబు అని నేను చేయి చాపి ఆయన మీద ఉంచి మిగిలిన వారిని ప్రే చేయమన్నాను నలుగురు కలిసి ప్రే చేశాం మా కన్నుల ముందే నేను చూశాను అట్లా కూర్చున్న అబ్బాయి అని లేచాడు కన్నులారా చూశా ఒక అబ్బాయి విశ్వసించినప్పుడు అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఆశ్చర్యక్రియలు జరుగుతాయి మన దేవుడు సజీవుడై ఉన్నాడు మనం ఎప్పుడు వంగిపోయాము ఏదోదో నిన్నటి రోజు మీరు చూసి ఉండవచ్చు దివ్యవాణి టీవీ నిన్న ఎవరు చూశారు సాక్ష్యాలను గురించి ఎవరైనా చూశారా ఈరోజు ఫాదర్ మోపు రాయపరెడ్డి గారు వచ్చారు మార్నింగ్ ఏం స్వామి వచ్చారంటే ఆయన చెప్పారు నిన్న మీరు చూడలేదా దివ్యవాణి టీవీలో సాక్ష్యం చెప్పాను అది ప్రకటించారు లైవ్ ఇచ్చారు నిన్న మిమ్మల్ని చూడటానికి వచ్చాను ఏం ఫాదర్ ఇరవై సంవత్సరాల ముందు నేను ముత్తంగిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన డిక్లేర్ చేశారు ఆయన ఏమి క్యాన్సర్ లాస్ట్ స్టేజ్ అని దానితో వచ్చారు పెరంగిపురం సిస్టర్స్ ఆయన్ని ఫోర్స్ చేసి ఆయన హెడ్ మాస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఉన్నవారు ఆయన్ని తీసుకొని వచ్చారు అంతే ఏసు నామమున ప్రయర్ చేశాము ఏసయ శక్తి ఆయన మీదికి వచ్చింది ఆ ధ్యానములో పాల్గొంటూ దివ్య సర్పసాద నాదుల ముందు కూర్చుంటూ వాక్యం చెప్పబడుతూ ఉండి ఆయన ప్రభుని చూస్తూ ఉంటున్నాడు కిరణాలు వచ్చినాయి అంతే ఆయన ఆ వేడి తట్టుకోలేక అట్లనే పట్టారు ఫాదరు కదా అందరూ పోయి పట్టుకున్నారు ఫాదర్ ఫాదర్ మీకు ఏమైంది కొద్దిసేపు తర్వాత లేచాడు అంతే క్యాన్సర్ మొత్తం కరిగిపోయింది దాని దగ్గర పోయారు ఏమీ లేదు మన తలంబులు ఆలోచనలతోనే దుష్టుడు మనల్ని కట్టివేస్తాడు కానీ మనం ప్రభులో ఎవరము మన దేవుడు ఎవరు అనే తలంబులు మనం పొందుకున్నప్పుడు మన జీవితమే మారిపోతుంది మన మనసు అంత తొందరగా ఒప్పుకోదు ఎందుకంటే వాడు చెప్పాడు వీడు చెప్పాడు అలా ఉంది ఇలా ఉంది నా భర్త చెప్పాడు మా నాన్న చెప్పాడు నీ వేస్ట్ క్యాండిడేటు నీ వలన ఏమీ జరగదు ఇవి అన్నిటి నుండి బయటకు వచ్చి నిన్ను ప్రేమించి నీ కోసం ప్రాణం ఇచ్చిన నీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు నీ దేవుడికి నువ్వు ఎవరు ఈ తలంబుల ఆలోచనలను నువ్వు పట్టుకొని దాన్ని విశ్వసించు నువ్వు విశ్వసించినట్లే నువ్వు నాలుకతో ప్రకటించు అది నీ జీవితంలో హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ నెరవేరుతుంది అందుకే మనం కీర్తన నలభై రెండులో మనం పాడుతున్నాము అక్కడ దేవజనుడు తావీదును కూర్చి రాయపడి ఉన్నది ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే ప్రభు దగ్గరికి వస్తున్నాడు ఆయన పలుకుతున్నాడు చదువుదాం యాస్ ద డియర్ ప్యాన్స్ ఫార్ ద స్ట్రీమ్ లార్డ్ ఐ ప్యాన్ ఫార్ యూ ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు ప్రభు ప్రభు సెలగెట్టి నీటి కొరకు దప్పిక గొలిన దుప్పి వలె దుప్పి వలె నా హృదయము నా హృదయము నీ కొరకు నీ కొరకు తప్పించుచున్నది తప్పించుచున్నది దుప్పికి ఏం చేస్తుంది నీటి కోసం వదక్కుతుంది ఎందుకు తెలుసా వెనుక సింహాలు పులి రోజులు వచ్చినప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది ఎక్కడ నీళ్లు ఉన్నది తెలుసుకొని దానిలో దుమికిపోతుంది ఒక్కసారి దాని లోపల దుమికినా మళ్ళీ రోధికి దొరకదు రోధి బయట నిలబడవాలి అలసినదే అది ఏ డైరెక్షన్లో వెళుతుందని ఏ సింహాలకు తెలియదు కొన్నిసార్లు అది ఏం చేస్తుంది తెలుసా ఈ సింహాలను నిలబడుతున్న 
అని తిరిగి ఇది లోపల తిమ్ము కానీ అవి అన్నీ అట్టు ఇట్టు తిరుగుతాయి ఈ ఇవి మళ్ళీ లేచి వచ్చిన దారిలోనే వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడ సింహాలు నిలబడుతున్నాయో ఆ దారిలోనే వెళ్ళిపోతుంది ఈ సింహాలు మొత్తం చుట్టూ వస్తాయి ఇది ఇట్లా కదా పోయింది కనుక ఈ రూట్లో పోయి ఉండే వచ్చాను కానీ ఆ నీటి లోపలని తిప్పి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది ఒక్కసారి దుమికినా దాన్ని దొరకదు అయ్యా ఈ లోకంలో నేను ఎక్కడ ఉండినా ఏ స్థితిలో ఉండినా నీలో నీ తలంబులలో నీ ఆలోచనలో నేను మునిగిపోయానంటే ఇంకా రోజుకి ఎవడికి నేను దొరకలేను ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ దట్స్ వాట్ డేవిడ్ సెడ్ లైక్ ద డియర్ లాంగ్స్ ఫర్ ద వాటర్ నాట్ థర్స్టింగ్ ఫర్ ద వాటర్ థర్స్టింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఐ యామ్ లాంగింగ్ ఫర్ ద వాటర్ ఎందుకు వ్రోధుల నుండి కాపాడుకున్నట్టు నీవు నీలో మాత్రమే నేను సంరక్షణ పొందగలను ప్రభులో మాత్రమే అందుకే ఆయన చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే నా తరువాత చెప్తున్నాడు నా ఆత్మ దాహం కొనచ్చున్నది నా ఆత్మ ఎందుకు దాహం కొనుచున్నది నీతో కలుసుకోవాలి ఆత్మ దాహం అనేది శరీర దాహం కాదు ఆత్మ దాహం అనేది నిన్ను నేను పొందుకోవాలి యేసు సెలవులో నేను దాగముతో ఉన్నాను మానవులు అందరూ రక్షింపబడాలి అని మానవులు అందరి కోసం ఆయన దాగముతో ఉన్నానని ఆనాడు ఏడ్చాడు ఆయన దాగం మీ ఆత్మ నా ఆత్మ భూమిలో నివసించే ప్రతి నరుని ఆత్మ రక్షింపబడాలి దాని కొరకే నా రక్తాన్ని చెంది ఉన్నాను దాని కొరకే నేను గాయపడి ఉన్నాను దాని కొరకే నా ప్రాణమును ఇచ్చి ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇంత వెలనిచ్చి కొని ఉన్న నా జీవితం ద్వారా ఆత్మలు రక్షింపబడాలి ఆత్మల కోసం నేను దాగముతో ఉన్నాను అని ఏడ్చాడు ఇక్కడ తావీదు నా ఆత్మ కూడా నీతో కలుసుకోవాలి నీ శక్తితో కలుసుకోవాలి నీ ప్రేమతో కలుసుకోవాలి ఎందుకంటే లోక ప్రేమ దొరకినా అది వదలకుండా పట్టుకుంటారు దొరకలేదంటే ఏడ్చుకుంటూ ఉంటారు ప్రైజ్ ద లాడ్ లోక ప్రేమ దొరకినా పట్టుకుంటారు వదలరు నువ్వు నాకు మాత్రమే నన్ను మాత్రమే ప్రేమించాలి దొరకలేకపోతే వెనుకనే ఉరుకుతారు నెమ్మది లేక ఉరుకుతారు అందుకే ప్రభు పలుకుతున్నారు హలలుయా హలలుయా హాలలుయా హాలలుయా నేను ఎవరని తెలుసుకో అందుకే నలభై రెండవ అధ్యాయంలో ఆయన చెప్తున్నాడు ఈ రెండు ప్రేమ ప్రేమ అని కొన్నిసార్లు ప్రభు వండ వెళుతున్నా ప్రభుని ప్రేమ దొరకలేదా మనుషులు ప్రేమ దొరకలేదు దొరకక దొరకక ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు మూడవ వచ్చన దివారాత్రములు నా కన్నీళ్లే నాకు ఆహారమైన నా కన్నీరే భోజనం అయింది మాట అంటే కన్నీరే భోజనం అంటే ఉదయం ఉంది మధ్యాహ్నం ఉంది రాత్రి ఉంది ఏది నువ్వు ఆశించేది ఏమిటి కన్నీరు మీ కన్నీరు ఆశిస్తారా అది చెప్తున్నాడు మంచాన్ని పోయినా కూడా మొత్తం తడిచిపోతుంది అప్పుడు ఆయన చెప్తున్నాడు నీ దేవుడెక్కడా అని నిరంతరము జనులు నన్ను అడుగుచున్నారు నాలుగవ వచనము పూర్వపు సంఘటనను జ్ఞప్తికి వచ్చినప్పుడు నా హృదయము ద్రవించిపోవచ్చున్నది అది మాత్రం కాదు సాతాను ఈ తలంబులతో మాత్రం కాదు నీకు ప్రేమ దొరకలేదు అది అని మాత్రం పాత విషయం కూడా ముందు ఎప్పుడో నువ్వు చెప్పి ఉండవచ్చు ఎవడో చెప్పి ఉండ నా ప్రియమా నా స్నేహమా నీకంటే అందమైన అమ్మాయి లేదు ఆరంభంలో చెప్పి ఉండవచ్చు వాడు ఇప్పుడు అదంతా ఆ పూర్వమును మనసులో పెట్టుకుంటూ 
ఆలోచించుకుంటూ మనిషి ఉండిపోతున్నాడు ఎప్పుడో ఎవడో చెప్తున్నా ఇప్పుడు భర్త వచ్చేసాడు భార్య వచ్చేసింది వాళ్ళతో హాయిగా ఉండటకు పదులుగా వాడు అలా చెప్పాడే నా భర్త ఇలా ఉన్నాడు దొరకాడు దొరకాడు చూడు వీడే నాకు దొరకాడు ఇలా ఉన్నాడే అని ఇప్పుడు జరిగే దానిని నీచముగా పెట్టుకుంటూ ఎప్పుడో లేని దాన్ని తల మీద పెట్టుకుంటూ ఏడుస్తూ ఉంటారు ఆ టైంలో తా దేవుడు తావీదకి జ్ఞానం ఇస్తున్నాడు జ్ఞానం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఐదు వచనంలో చెప్తున్నాడు నేను ఇప్పుడు ఇంతగా విచారము చెందనేలా ఓణ ఆత్మమా నువ్వు ఎందుకు విచారిస్తున్నావు నీకు ఏమైపోయింది నీ ముఖముడు చూడు పోయి పూట ముందు అద్దె ముందు చూసిన ఎలా ఉంది మాట వాడిపోయి ఉన్నది సో హీ సెయింగ్ ఓ మై సోల్ వై ఆర్ యూ కాస్ట్ డౌన్ యు ఆర్ గాడ్స్ చైల్డ్ యు ఆర్ సెయింగ్ బట్ లుక్ అట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిర్రర్ వై ఆర్ యూ కాస్ట్ డౌన్ వై ఆర్ యూ సాడ్ వై ఆర్ యూ డిప్రెస్డ్ దేవుడు బిట్ట లేలియా లేలియా ఓసాన అంటున్నావు ఓసాన అంటే నువ్వు ఆనందించాలి కదా ఓసాన కానీ ఇది ఏమిటి ఓసాన అంటే దేవునికి స్తోత్రం నువ్వు నీ కన్నీటి కోసం స్తోత్రం చెప్తున్నావా దేనికోసం నీకు జరిగేది నీకే అర్థం కావట్లేదు దేవుని బిడ్డ దేవుని కొరకే నేను దాహం కొనుచున్నా నా ఆత్మ అంటున్నావు ఒకవైపు మరోవైపు ఓ నా ఆత్మమ్మా ఎందుకు నువ్వు బాధపడుతున్నావు కాస్ట్ అవుట్ అంటే బాధ మాత్రం కాదు తెలుగులో ఏ పదం ఓ నా ఆత్మమ్మా విచారించిందా ఎందుకు విచారిస్తున్నావు విచారములో పడిపోయి నావు నిట్టూర్పులు విడువనేలా అది మాత్రం కాదు నిట్టూర్పు మాత్రం ఇది ఏమిటిది ఏమైపోయింది ఎప్పుడు నిట్టూర్ బాగున్నావా ఏం బాగున్నా ఏం బాగున్నా ఉంటే నీకు నడుము నొప్పి వచ్చేస్తుంది తెలుసా స్ట్రైట్ గా నేను బాగున్నా నేను ఐఎస్ఐ అని పెట్ట అల్లేలి అను నీ బ్యాక్ స్ట్రైట్ అయిపోతాయి నీకు కావాలంటే లేచి నడిపెట్టి చెప్పండి ఎవరైనా చెప్తారా లేపి చెప్పండి ఏమైంది మో నడుపు నొప్పి వచ్చేస్తుంది కొందరు అలా చెప్పారు కదా నేను 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 నటిస్తున్నాను నిజం చెప్తున్నానా బాగున్నావా ఏం బాగున్నాను అంటారు అప్పుడు ఏమైపోతుంది వాళ్ళకే తెలియక విషాన్ని లోపల పెడుతున్నారు ఏ అన్నప్పుడు ఇది నడుము నొప్పిపోతుంది చాలామంది జీవితం అలా అయిపోతుంది తావీదు కూడా ఇలా ఏడ్చుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ ఆయన తనకు జరుగుతున్నది ఆయనకే అర్థం కాకుండా చివరిగా నలభై ఆరవ కీర్తన ఆ కీర్తనలు మొత్తం వస్తున్నాయి నలభై ఆరవ కీర్తన పదవచనంలో ఆయన చెప్తున్నాడు మీరు యుద్ధములు మానుడు నేను మీ దేవుడనని తెలుసుకొని గుడి చేతిని పైకి లేపి ప్రార్థించుకో ఐఎమ్ బీ స్టిల్ ప్రభు చెప్తున్నాడు నీవు నెమ్మదిగా ఉండి నేను మీ దేవుడని తెలుసుకో కామ్ డౌన్ కామ్ డౌన్ బీ స్టిల్ అండ్ నో దట్ ఐఆమ్ యువర్ గాడ్ ఐఆమ్ యువర్ గాడ్ నెమ్మదిగా ఉండి నేను నీ దేవుడని తెలుసుకో వీలుపడిన వారు ఒక్క నిమిషం ఊకరించి ప్రార్థించుకుంటామా జీవితం ఎంత దూరమైనను నాతో పయనించే ఏసయ్యా నేను ఒంటరిగా లేదయ్యా నీ వాగ్దానం నాతో ఉన్నది నేను అలోన్గా లేదు చెప్పు నీ ఆత్మతో సాతాను నీ తలంపుల ద్వారా పోరాడుతున్నాడు నీ ఆలోచనల ద్వారా పోరాడుతున్నాడు నువ్వు సజీవుడైన దేవుని బిడ్డ అంటే ఆ దేవుని దగ్గర ఉన్నదంతా నీకు సొంతం తెలుసా మొదటి యోగాన ఐదు పన్నెండు ఎవ్వడు కుమారుని పొంది ఉన్నారో ఆ కుమారులోని జీవాన్ని నిండుగా పొందుకుంటారు ఎవరిలో కుమారు లేదో 
వారు మాత్రమే ఈ లోకానికి చెందిన దానితో కట్టపడతారు నీ ఆత్మతో చెప్తావా నా ఆత్మమా నువ్వు కలవరపడకు నెమ్మదిగా ఉండు కారణం దేవుడు నీ దేవుడు ప్రభు నీ ప్రభువు బీ స్టిల్ ఓ మై సోల్ వై ఆర్ యు కాస్ట్ డౌన్ బీ స్టిల్ అన్ నో దట్ ఐ ఆమ్ యువర్ గాడ్ నేనే నీ దేవుడు అంటున్నారు కుడి చేతిని పైకి లేపి చెప్తావా నీ ఆత్మతో మాట్లాడతావా జీవితం ఎంత దూరమైనను నాతో పయనించే ఏ సయ్యా జీవితం ఎంత Yeah. 
చూచి చెప్తారా పక్కన ఉన్న వారి చూచి సిలువ యొక్క కళ సిలువ యొక్క కళ హృదయ విద్య హృదయ విద్య నీ హృదయాన్ని నువ్వు నడిపించాలి సిలువలోని మహిమను చూడాలంటే నీ హృదయానికి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి ద ఆర్ట్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ఈజ్ ఎడ్యుకేటింగ్ ద హార్ట్ the education of the heart praise the lord praise the lord ma satyamuto mana hrudayani manam palaparichukovali eppudu andike abraham nu prabhu em cheppadu anda kalavara padinappudu prabhu vachi cheptunadu aadi grantham 10 15th adhyayam prabhu vastunadu etla mahimato vastunaru abraham nu chootaniki vachi abraham veedu chusina prabhu pilichinappudu ela raavali tanri vastuna annu padulaga అడుమున పెంచాలి చూసి వస్తున్నా వస్తున్నా ఏం బాబు ఏమైంది అబ్రహాం నేను నీ దేవుడను దేవుడు దేవుడంతా చెప్పి ఏం లాభమయ్యా నాకు పిల్లలు లేరే నన్ను నానాని పిల్లల చుట్టుకు ఎవడు లేడే నా ఇంటిలో పని చేస్తున్నా ఆ ఎలియాసన్ను కొడుకే నేను ఇంత కష్టపడినా నీకు ఆస్తి ఉంది అంతస్తు ఉంది అంటున్నావు నీ నీకు దేవుడుగా ఉంటున్నావు ఏం లాభం నేను అనుభవించపోతున్నా నా పిల్లలు అనుభవించపోతున్నారు దేవుని దర్శనమును అబ్రహాం గమనించలేకపోతున్నాడు చదువుదాం ఆది గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం మొదటి రెండవ వచనంలో ఇది జరిగిన తర్వాత దేవుడు అబ్రహామునకు దేవుడు అబ్రహామునకు దర్శనమిచ్చి అతనికి దేవుని మాట వినబడెను అబ్రాము భయపడకుము నేను నిన్ను డాలు వలె కాపాడదను ప్రభు చెప్తున్నాడు అబ్రహాం నువ్వు భయపడకము నీకు నేను డాలు వలె ఉండి నిన్ను కాపాడుతాను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను ఐ విల్ బి ఎ గ్రేట్ ట్రెషర్ ఫర్ యూ ఐ విల్ బి ఎ గ్రేట్ ఫోర్ట్రెస్ ఫర్ యూ నీకు ఒక గొప్ప బహుమానమును ఇచ్చుచున్నాను అని నేను నీకు గొప్ప బహుమానం ఇస్తానయ్యా ఐ విల్ బి అేట్ ట్రెషర్ ఫర్ యూ అప్పుడు అబ్రహాం ఏం చేయాలి అట్లా నా తండ్రి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అని చెప్పుడకు బదులుగా వీడు ముఖం ఏమైంది మాట వింటాము ప్రభు నీవు నాకు ఏమీ తలచితివి నేను సంతానము లేని వాడనైతే నీన్ చెప్తున్నావు స్వామి నాకు సంతానమే లేదు బలము ఉంటున్నావు ఐశ్వర్యం అంటున్నావు 
నా బంగారం ఇస్తా అంటే నా బంగారం ఎందుకు నా ఎంత తల్లిలో పెట్టుకుంటానా మెడలో పెట్టుకుంటానా ఎంత నాకు పిల్లలు లేరే ఏమో అమ్మ బంగారం ఇచ్చి అది ఇచ్చి బిర్యానీ ఇచ్చి ఏం లాభం లేని ఎందుకంటే ఆయన మనస్సుని సాతాన్ కట్టి వేశాడు దేవుడు కూడా మన దేవుడు మనల్ని దీవెన్ చుట్టుకు వస్తూ ఉన్నాడు కానీ మన తలంపులను సాతాన్ని కట్టి వేసినప్పుడు ఒక అదే ఒక ముస్లమ్మ ప్రభుని చూచి ఏడుస్తుంది మాట స్వాముల వారు వచ్చిపోయి అడిగారు మాట ఏమ్మ ఏడుస్తున్నావు ఏం చేయాలి స్వామి ముసలమ్మ అయిపోయాను స్వామి ఆయన చెప్పాడు నేను ప్రే చేస్తానమ్మా నువ్వు మళ్ళీ పదార అయిపోతావు అట్లనా దేవుడు అలా కూడా చేస్తాడా అంటే ఆ ప్రేయర్ మాత్రమే చెప్పయ్యా ఎందుకంటే నా ఇంటి పక్కన ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు నన్ను చూస్తూ ఉంటున్నాడు అందిమాట ఎవరు ఈ ముసలమ్మ ప్రజల పెద్ద వయసు అయినా కూడా వాళ్ళకి ఏం కావాలి వెనుకకు వెళ్ళిపోవాలని అమ్మ అలా తలంసున్నారా మీ ఇంత నవ్వుతున్నారు ప్రైజలర్ హలలూయ మనిషి మైండ్ని సాతనును పిచ్చివాడులాగా మార్చేస్తాడు ఎందుకంటే మనిషికి తాను ప్రభులో ఎవరు అని జ్ఞానం లేదు కావున వారి జీవితం అలా అయిపోతుంది ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు నేను నీకు డాలువలే ఉన్నాను నేను నీకు తోడై ఉన్నాను అప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నాడు మళ్ళీ సత్యం పలుకుతున్నాడు లేదు అబ్రహాం లేదు నేను నీకు ఒక కుమార్ని ఇస్తాను నీ భార్య సారా ద్వారా కుమారుడు నీకు దొరకుతాడు వాడే నీ కుమారుడు ప్రభు అడుగుతున్నాడు నీ పేరు ఏమి తెలుసా నీకు తెలియనట్లు నన్ను అడుగుతున్నాను నువ్వే కదా పెట్టావు ఏం పేరు నా పేరు ఏం తెలియదా నా పేరు అబ్రాం అబ్రాం అంటే ఏమర్థము చెరువు తెలుసా చెరువు దగ్గర అక్కడ ఏమున్నది కడ్డీ ఉంటును కడ్డీ చూశాడా అట్లాంటిది గాలి వచ్చిన వెంటనే గాలి ఇట్లా వచ్చిన ఇట్లా పడిపోతుంది ఇట్లా వచ్చిన ఇట్లా పడిపోతుంది పెద్ద ఘనమైన ఇంకొక పేరు దానికి పేరు ఘనమైన వ్యక్తి ఘనము కుర్తు ఎవరికి కావాలండి అప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నాడు నీ ఇప్పుడు దేవుని దీవనలను నువ్వు అనుభవించాలంటే మొదటిగా నీ తలంపులు మారాలి తలంపులు ఏమిటి అబ్రాం అబ్రాం అంటే ఘనతను పొందిన వాడు ఘనతను పొంది ఘనమును పొంది ఏం లాభము అది ఘనముగా నాలో ఉంది అప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నాడు లేదయ్యా నీ పేరు అబ్రాం కాదు ఈ క్షణం నుండి నీ పేరు ఏం తెలుసా అబ్రహా నీ మనస్సులో నేను అబ్రహాం 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 అని తలంచుకో అబ్రాం కాదు అబ్రహాం అంటే ఏమిటి గొప్ప జాతికి తండ్రి నీవు ఆయన తలంపులను తీసివేయటకు దేవుడు ఇంకొక తలంపుని ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడు నుండి ఎవడైనా నీ పేరు ఏమని అడిగినా ఏం చెప్పాలి అబ్రహాం అబ్రాం కాదు అబ్రాం అంటే ఘనతను పొందిన వాడు లేదు నా పేరు ఒక గొప్ప జాతికి నేను తండ్రిగా మారత మారిపోతున్నాను సారా అంటే ఆయన భార్య పేరు నీ భార్య పేరేమి ఆమె పేరు పిలిచి చాలా రోజులు అయిందయ్యా అని నేను చెప్పాడో ఏమో అది బైబుల్లో రాయపడలేదు నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సారా అంటే వేస్ట్ క్యాండిడేట్ ఆమె పేరు లాగానే ఆమె వేస్ట్ అయిపోయింది అని ఆమె ఆయన చెప్పి ఉండవచ్చు కానీ ప్రభు ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఈ రోజు నుండి ఆమె పేరు సారహా సారహా అంత ఏమర్థము ఎస్ఏఆర్ఏ కాదు ఎస్ఏఆర్ఏహెచ్ సారహా మీన్స్ యువకుడు రాజకుమారుని తల్లి ఇంకా ఎవ్వరు నిన్ను నీ భార్య పేరు పెట్టినా చెప్పు నా భార్య పేరు రాజకుమార్ నీ తల్లి నువ్వు నీ పేరు ఏమయ్యా నేను గొప్ప జాతికి తండ్రి సాతాను పెట్టిన తలంబులను తీసివేయటకు 
దేవుడు తన తలంపులను పెట్టి కొత్త పేరు పెట్టాడు అబ్రహాంతో మాత్రం కాదు వాడు మనవడు కూడా అందరినీ మోసగించాడు కనుక అందరూ ఆయన ఎలా పిలిచారు యాకోపని పిలిచారు యాకోప అంటే మోసకాడు జేకబ్ మీన్స్ చీట్ సో కనుక అందరినీ చీట్ చేస్తూ ఉంటున్నాడు ఎవడైనా అడిగినా ఆ నా పేరుకు తగిన విధంగా నేను చేస్తా మా అమ్మ నాన్న అదే పేరు పెట్టాడు దేవుడు కూడా అదే పేరు పెట్టాడో ఏమో నీ పని చేయటానికి నేను పుట్టానో ఏమో అందరిని మోసం ఇస్తాను అది నా నా రక్తములో ఉన్నది కనుక అది నా నుండి వెళ్ళిపోదు కొందరు చెప్తారు ఎందుకే ఆ దొంగతనం చేస్తున్నావు ఎందుకే అని భార్యను తిట్టుకుంటున్నా అది నా రక్తములో ఉంది స్వామి ఎవడు ఏమీ చేయలేరు దేవుడు చేస్తాడు రైజలా ఎప్పుడు నీ తలంబులను ఆయన సరి చేసినప్పుడు అది ఆగుతుంది అప్పుడు ప్రభు ఏం చెప్పారు తెలుసా ఏ జ్ఞాపకం చేసుకో ఎవ్వడు అడిగినా ఈ రోజు నుండి నీ పేరు అడిగిన ఏం చెప్పాలి యాకోపని చెప్పకూడదు ఈ రోజు మొదలుకొని నీ పేరు ఇస్రాయేల్ పన్నెండు కోత్రాలకు ఆశీర్వదింపబడిన పన్నెండు కోత్రాలకు తండ్రి నేను నీ పేరు ఏమిటి ఇప్పుడు నుండి యాకోపు కాదు ఇస్రాయేల్ మనుషుల్ని తలంబులను దేవుడు తన వాక్కు ద్వారా సత్యము ద్వారా వారిని మలచేను మార్చేను అందుకే ఆరంభంలో చెప్పాను సీమోన్ గురించి సీమోన్ అంటే ఏమిటి ప్రభు యేసు స్వామి పేతుని పిలిచారు కదా ఆయన రియల్ పేరు ఏం తెలుసా సీమోన్ సీమోన్ అంటే ఏమిటి చెరువు దగ్గర ఉన్న ఆ గడ్డి ఇట్లా తూర్పు నుండి గాలి వచ్చిన పడమరవై పడిపోతుంది పడమరపోయిండి గాలి వచ్చిన తూర్పులో పడిపోతుంది ఇట్టు ఇట్లా స్థిరము లేని వ్యక్తి ఎవడు ఎవడు సీమోన్ కనుకనే ఏసయ దగ్గర ఏసయాన్ని పట్టుకోవటానికి వచ్చినప్పుడు దాని ముందు స్వామి స్వామి నా దగ్గర ఈ కత్తి ఉంది అని చూపించాడు ఇప్పుడు ఏసయాన్ని పట్టుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు మెడన్ నరుకుడు బదుల చెవిని నరికేశాడు ప్రైజలార్ స్థిరం లేని వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తిని ప్రభు ఏం చేశాడు తెలుసా నీకు పేరు సీమోను కాదు నీ పేరు పేతురు పత్తర్ ఈ పత్తర్ మై మై తుమారి జిందగి తుమారి జిందగి కేవల్ నయ్యి హమారే చర్చ్ బి బనాతా ప్రైజ్ ద లార్ ప్రైజ్ ద లార్ హాలెలూయా హాలెలూయా క్యా సోచ్తే తుమ్ వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ సైమన్ ఏ రీడ్ ఏ రీడ్ దట్ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు ద ఎయర్ నో you are a rock on which i will build my church and whether the breeze comes or people hit nothing will happen to you the powers of darkness will not overcome you praise the lord andike prabhu petru tho em cheppadu nee peru cheruvulo unna gaddi kaadayya simon kaadu inka evadaina adigina aa simon perni nu మట్టిని తొవి పూసావనం చెయ్యి ఇప్పుడు ఎవ్వడా అడిగినా నీ పేరు ఏమంటే నువ్వేం చెప్పాలి నా పేరు పేతురు పేతురు అంటే పెద్ద రాయి పెద్ద రాయి ఆ రాయిని నువ్వు మాత్రం కాదు ఏసయా నమ్మయాడు ఏసయా నమ్మి ఈ పేతురు రాయి మీద తన తురుసవను కడతానంటున్నాడు ఏ అంధకార శక్తి కూడా నిన్ను ముట్టుకోలేదన్నాడు కుడి చేతిని పైకి లేపి ప్రార్థించుకో లోకంలో మనం నివసించు వరకు దుష్టుడు రెండవ కొరింది నాలుగు నాలుగు పలికినట్లు మన తలంబులు ఆలోచనలతో పోరాడి మనం ఎక్కడ ఉన్నామో ఏ సమస్యల్లో ఉన్నామో అక్కడే మనల్ని కట్టివేసి మనల్ని నిరుసాగపరచి అసత్యముతో 
మన జీవితాన్ని కృంగ చేస్తాడు అందుకే తాబీదు జీవితంలో ఒకవైపు ప్రభు నీ కొరకు నా ఆత్మ ఆత్మ దాగం కొనుచున్నది అంటున్నాడు మరు నిమిషం ఓ నా ఆత్మ ఎందుకు నువ్వు ఎండిపోయావు ఎందుకు నువ్వు కలవరపడుతున్నావు తన మనస్సుని స్థిరపరచలేకపోయాడు నీ జీవితంలో కూడా మంచిది జరిగినప్పుడు అల్లేలి అంటావు కష్టాలు వచ్చిన వెంటనే నువ్వు ఓడిపోయినట్లు ఏడుస్తావు నిన్ను స్థిరపరచేది సత్యం ప్రభు పలికిన సత్యమును పట్టుకో విశ్వసించు ప్రభు అబ్రాహంతో చెప్పాడు నీ తలంపులు లోకమిచ్చిన తలంపులు నువ్వు అబ్రాహం మార్చేసుకో నువ్వు అబ్రహాం నా తలంపులను పట్టుకో యాకోపుతో చెప్తున్నాడు నీ లోకమిచ్చిన పేరు యాకోపు నువ్వు మోసక్కాడు ఏది పొందినా కూడా నీకు దృప్తి ఉండదు నువ్వు తిరుగుతూ ఉంటావు లేదు లోకం నీ గురించి ఏమీ తలంచిన నమ్మకు నేను నీకు ఒక పేరు పెడుతున్నాను నీ పేరు ఇస్రాయేల్ గొప్ప దేవుడు దేవుని బిడ్డ నీ నుండి వంశాలు జన్మించపోతున్నాయి పన్నెండు వంశాలు జన్మించపోతున్నాయి దేవుని వల్ల నువ్వు గొప్పగా దివింపబడపోతున్నావు నీ పేరు కీర్తి కలకాలం ఉంటుడు నేను మోసకాడు మోసకాడని లోకం చెప్పి ఉరికావు ఆగు ప్రభులో నిన్ను స్థిరపరచుకో సిమోనుతో చెప్పాడు నువ్వు స్థిరం లేని వ్యక్తి అని లోకం చెప్పవచ్చు కానీ నా దృష్టిలో నీవు బలమైన రాయిగా ఉన్నావు కుడి చేతిని పైకి లేపి ప్రార్థించుకుంటావా ఇస్రయేలు నువ్వు భయపడక్కము నేను నీ దేవుడను నిన్ను నేను పిలచెత్తిని నీ పేరు పెట్టి నిన్ను పిలచెత్తిని నీ పేరును దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆయన అరచేతిలా రాసుకున్నాడు మాట ప్రతిరోజు నిన్ను చూస్తున్నాడు నీ వయస్సు పెద్ద అవచ్చు వెండ్రుకలల్లా తెల్లగా అవచ్చు కానీ ఎప్పుడు నీవు నా బిడ్డయే నేను నిన్ను విడువును ఏ నాటికి నేడబాయని అంటున్నాడు భయపడకుము నేనే నీ ప్రభు ఎస్రాయేలు భయపడకుము నేనే నీ ప్రభు మార్గము సత్యము జీవము నువ్వు కూడా నాలుకతో ప్రకటించు నేను ఎక్కడ ఉండినా నా దేవుడు నాకు మార్గమై ఉన్నాడు ఆయన నాకు సత్యమును బోధిస్తాడు ఆయన జీవమును నేను ప్రతికినంత నాళల్లా పొంది జీవిస్తాను నిన్ను నేను ఎన్ను కొంటి నిన్ను నేను ఎన్ను కొంటి నీ పేరు పెట్టి పిలచిత్తి ఎప్పుడు నిన్ను మరువణమ్మా ఎడబాయను ఏ నాటికి ఎడబాయను మార్గము సత్యము జీవము నేనే మార్గము ర 
ಬಾಯೇಳು ಭಯ ಪಡಕು ಮೂ ನೇ ನೀ ಪ್ರಭು ಬೂಸ್ರಾಯೇಳು ಭಯ ಪಡಕು ನೀ ಪ್ರಭು ಕಷ್ಟ ಸಮಯ ದುಃಖ ಸಮಯ ಸಮಯ ಸೋಲಿ ಪವಳದ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಪೇರುಲ ಇಪ್ಪುಡು ನೀ ಪೇರು ಪೆಟ್ಟು ಕೋವಾಲಿ ಅಲ್ಪೋಂಸಾ ನೀವು ಬಯ ಪಡಕು ಜೋಸಬ್ ರಾಜು ನೀವು ಬಯ ಪಡಕು ಓಕೆ ಕುಡಿ ಚೇತನ ಪೈಕಿಳೈವಿ ನೀ ಪೇರು ಪೆಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಪಾಡು ಕೋಪ್ಪುಡು ಇಸ್ರಾಯೇಳು ಇಸ್ರಾವೇಳು ಬಯ ಪಡಕು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೋ ಪ್ರಭು ಪಳಿಕ್ಯಾಡ ದರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಂ ನೀವು ಈ ಲೋಕಮಳೋ ಕಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯ ಪದನ್ಮಿದ ವಚನ ಮೂಡವ ಅಧ್ಯಾಯ ಪದ ವಚನ ಈ ಲೋಕಮಳೋ ನೀವು ಅನುಭವಿಸೇ ಕಷ್ಟಾಲು 10 ರೋಜಲಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯಂ ತೆಚ್ಚಕೋ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಯಿಂಚಕೊಂಡ ನೀ ಮಟ್ಟಿ ದೇಹಂ ಮಟ್ಟಿಲೋಣಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಲಿಪೋತದಿ ಕಣ ನೂ ನಾ ದಕ್ಕರಿಕೆ ವಚ್ಚೇಸ್ತಾವು ಸದಾ ಕಾಲ ನಾತೋ ಜೀವಿಸ್ತಾವು ಅಕ್ಕಡ ಕಣ್ಣೀರು ಉಂಡದು ದುಃಖಂ ಉಂಡದಿ ಇಕ್ಕಡ ಉಣ್ಣದಿ ಕುಣ್ಣಿನ ಹಳ್ಳೆ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಿಕಮಗ ನಾ ವಾಗ್ದಾನಮಲನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಣಿ ಧೈರ್ಯಂಗ ಜೀವಿಂಚು ನೀವು ಧೈರ್ಯಂಗ ಜೀವಿಂಚುಟಯೇ ನೀವು ನಾಕಿಚ್ಚೇ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಜೀವಿತಂ ನೀವು ನಾ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತೆ ನೀವು ಅಳಸಿಪೋಯಿನ ರೋಜುಲ್ಲೋ ನಾ ಧೈರ್ಯಾನಿ ಕುರ್ಚಿ ಮಾತಾಡು ಏಮಿ ಲೇನಿ ರೋಜುಲ್ಲೋ ನಾ ದೇವುಡಿಚ್ಚೇ ಆಶೀರ್ವಾದಮನ್ನು ಕುರ್ಚಿ ಮಾತಾಡು ಹಲಲೂಯಾ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ್ ದುಃಖ ಸಮಯ ಜೀವ ಕಿರೀಟಮು ನೀ ಕೊ 
కూర్చోండి ఎవరో ఒకరిని మెడలో కుడివైపు మెడలో ఆ నరములు అట్లా ఎట్లా లాగింది మాట కనుక బాధపడుతూ వచ్చే ఇప్పుడు అక్కడ చూడండి ఆ నొప్పి ఇప్పి ఏమీ లేదు మాయమైపోయింది ఎవరదండి ఎవరో ఒకరికి మెడలో కుడివైపు మెడలో ఆ నరముల్లో ఏదో సమస్యతో ఎవరు వచ్చారన్నమాట ఎవరది సిగ్గుపడే అవసరం లేదు మీకేనమ్మా పూర్తిగా అయిపోయిందా చప్పలు కొట్టి దేవుని స్తోత్తరిస్తాం కూర్చోండి మార్గము సత్యము జీవము నీరే మార్గము సత్యము జీవము హలెలుయా 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 అందుకే మోసే భయపడి ముందు పారోను భయపడి పారిపోయాడు కదా ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తిని దేవుడు పిలిచి నువ్వు ఎక్కడ భయపడ్డావో వాడు ముందు నేను నిన్ను నిలబెడతాను మన దేవుడు ఏం చేస్తాడు ఎక్కడ ఓడిపోయామని తలంచామో అక్కడ నిలబట్టి మనల్ని విజయం గల యాత్రులు నడిపిస్తాడు నేను ఇప్పుడు నిన్ను పంపుతున్నాను ఎక్కడ ఎవడు నీ కూర్చి ఓడిపోయాడని చెప్పాడో వాడు నీకు నమస్కారం పెడతాడు ఆ సల్యూట్ వేస్తాడు కనుక నువ్వు భయపడిన పారో దగ్గరికి నేను పంపిస్తున్నా ఐఎమ్ సెండింగ్ యూ బ్యాక్ టు ఫారో అబౌట్ హూమ్ యూ గాట్ ఫ్రైట్ అండ్ అండ్ యూ ర్యాన్ అవే అప్పుడు ఇంకా లోపల లోపల ఉంది భయము ఆయన అడుగుతున్నాడు సరే నేను పోతున్నా వాడు అడుగుతాడే నీ పేరు ఏమని వాట్ ఈస్ యువర్ గాడ్ వాట్ ఈస్ యువర్ గాడ్స్ నేమ్ అప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నాడు వాడికి చెప్పు ఒకవేళ అడిగాడు అంటే ఐఆమ్ హూ ఐఆమ్ ఐఆమ్ అంటే ద లోడ్ హూ ఈస్ లివింగ్ ఐఎమ్ అ గాడ్ హూ ఈస్ లివింగ్ యువర్ గాడ్ ఈస్ అ లైఫ్ వేర్ ఎవర్ యూ గో వాట్ ఎవర్ మే బీ యువర్ ఏజ్ వాట్ ఎవర్ మే బీ యువర్ సర్కమ్ స్టాన్సెస్ వాట్ ఎవర్ మే బీ యువర్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ లైఫ్ your god is a god who lives hallelujah 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 moshe adigina pudu devudu em cheppadu telusa paro adugutadu nee devudu peru cheppu naa devudu peru unna vaadanu hallelujah chaduvam hallelujah 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 prabhu padiki mooda vadhyayam 14ga vachanam nirgama kaandam మూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చనం ఎక్సడ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ఫోర్టీన్ దేవుడు మోసేతో నేను ఉన్నవాడను నేను ఉన్నవాడను ఉన్నవాడను అని చెప్పము నీవు ఎక్కడ ఉండినా నీవు ఏ స్థుతిలో ఉండినా నీతో ఉన్నవాడను నువ్వు ఎక్కడ ఉండినా కుడి చేతిని హృదయం మీద ఉంచుకొని ప్రార్థించుకుంటావా నువ్వు ఎక్కడ పోయినా నేను నీతో ఉంటాను ఈ సత్యం తీసుకో మోసి ఎందుకు భయపడుతున్నావు గగన మూనకు ఎక్కిపోయినా అక్కడ నేను ఉంటా సర్వము నీవే 
నాకు నా ఓనా ఏసయ్యా నడుస్తున్నా నా నడకలో నీవే ఉంటావే ఏసయ్యా ఎందుకని నేను ఉన్నవాడు కాళ్ళు నొప్పిగా ఉందని కూర్చున్నా నా మెడను నడుమను కాపాడుతున్న తండ్రిగా ఉంటావు జీవితం అంతా సర్వము నీవే ఓనా ఏసయ్యా నీ చేతిని హృదయం మీద ఉంచుకొని నీ హృదయంతో చెప్తావా హృదయంతో చెప్పు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ ఇన్ సామ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ ఐ ఆమ్ యో గాడ్ యో గాడ్ నోస్ యూ సో యూ కెన్ బి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ష్యూర్ ద లార్డ్ వాచెస్ ఓవర్ యూ ఈ విషయమును యోబు ప్రవక్త కూడా చెప్పాడు ప్రభు నేను ఎడమ వైపు వెళ్ళినా నువ్వు కనబడటలేదు కుడివైపు వెళ్ళినా కనబడటలేదు కానీ ఒక్కటి మాత్రం నాకు తెలుసు మీ నేత్రాలు నా మీదనే ఉన్నాయి నేను ఎక్కడ పోతున్నా ఏమీ చేస్తున్నా నాకు ముందు ఎవడు వస్తున్నాడు నాకు తెలియకపోవచ్చు నీకు తెలుసు నన్ను ఎక్కడికి నడిపించాలి నీకు తెలుసు జీవితం అంతా నా సర్వం నీవే ఏసయ్యా నా సర్వమును ఎరిగిన వాడు నువ్వయ్యా ఇంకా ఓన ఆత్మమా నువ్వు ఎందుకు కలవరపడుతున్నావు ప్రభుల ధైర్యం తెచ్చుకో సత్యముతో సత్యమే నేను సుధంద్రులుగా మార్చను ఓ మై సోల్ వై ఆర్ యు డిస్టర్బ్ యో గాడ్ ఈస్ లివింగ్ గాడ్ హీస్ అలైవ్ హీ సేస్ ఐ ఆమ్ ద వన్ ఐ ఆమ్ హూ ఐ ఆమ్ I am a God who is living. Thank you Lord. Kudu chetan hriday meedu unchukoni stotram chaptava stotram deva. Hallelujah. Hallelujah. Jeevitam anta saruvamu nive pona yesayya. నా గానము ప్రాణము గమ్యము నీవే ఓ నా ఏసయ్యా ప్రభుత్వం మాట్లాడు చేతిని పైకి లెప్పి చెప్తావా ప్రభు నీవు నా దేవుడు ఈరోజు రేపటికి మాత్రం కాదు జీవితం అంతా నీవు నా దేవుడవయా ప్రకటించు నీవు ప్రకటిస్తున్నప్పుడు నీవు ప్రకటించిన వాగ్దానములు ఆయన నీ జీవితంలో నెరవేస్తాడు నీ జీవితం అంతా నీతో నడుస్తాడు కుడి చెత్తని పైకి లేపి చెప్పు నా జీవితం అంతా సర్వము నీవే నా ఏసయ్య నా ప్రాణం నీవే నా గమ్యం నీవే నా జీవము నీవే ఆల్ త్రూ మై లైఫ్ యు ఆర్ మై గాడ్ ఇఫ్ మై హెయిర్ టర్న్స్ ఇన్ టు గ్రే ఇఫ్ ఐ బికమ్ ఓల్డ్ విల్ యు లీవ్ మీ నో యు ఆర్ మై గాడ్ టుడే టుమారో అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఈవెన్ ఇన్ గెవెన్ you will be my god sutra jeevitamanta sarvamuni ve ona yesayya na ganam pranam gamyam ni ve ona yesayya jeevitamanta sarvamuni ve ona వారి పాపం వలన వారు ఏమైపోయారు దాసులుగా మారిపోయారు ఇప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నాడు గొర్రె పిల్లను చంపి ఆ రక్తమును నీ ఇంటి వాకిటలో పెట్టుకో నేను నేను నీ దేవుడు అంటున్నావు కదా కనుక నీవు పెట్టిన గొర్రె పిల్ల రక్తం నిన్ను కాపాడను నిన్ను రక్షించను ఏ కీడులు నీ దగ్గరికి రాదు నన్ను కాపాడుతున్న కొర్రె పిల్ల నా దేవుడే వారు ఎడారులో నడుస్తూ ఉన్నారు ఇది పన్నెండవ అధ్యాయం నేను ముందు చెప్పినది పద్నాలుగవ అధ్యాయము నీ దేవుడి నీ పక్షము నా పోరాడును నువ్వు కదలక్క మెదలక్క ఉంటున్నాడు 
పద్నాలుగు పద్నాలుగులో ఇప్పుడు పదిహేనవ అధ్యాయంలో వారు ఎడారిలో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు దాహం కొని ఏదో విషం కల నీటిని త్రాగి వారు పడిపోయారు అప్పుడు ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు పర్వతమున ఒక చెట్టును తీసుకుని వచ్చి ఈ నీటిలో పెట్టుమంటున్నారు ఆ నీటిలోని విషాన్ని తీసేసి ఆ నీళ్లను మళ్ళీ వారు త్రాగినప్పుడు వారు ఆరోగ్యం పొందుకున్నారు అప్పుడు ప్రభు చెప్పారు నేను నీకు యహో నిన్ను గుణపరచే వైద్యుడు నేను నిర్గమ ఖండం పద్నాలుగు పద్నాలుగులో నేను నీ కోసం పోరాడుతున్న దేవుడను నిర్గమ ఖండం పదిహేను ఇరవై ఆరులో నిన్ను గుణపరచే వైద్యుడు నేనే అంటున్నాడు నిర్గమ కాండం పదేడవ అధ్యాయం చూసామంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు రాళ్ళు నుండి నీళ్లు తెచ్చి నీ దాగాన్ని తీర్చే జీవ జలం నేనే అంటున్నాడు బుక్ ఆఫ్ ఎక్సడ సెవెంటీన్ చాప్టర్ హీ బ్రింగ్స్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద రాక్ అండ్ సేస్ ఐ ఆమ్ ద లాడ్ who gives living water for you i am the mariyu padara vachanam chusyam ante paralokamundi mannani ichi vaara aakalini teerchi i am the one who brings living bread for you padara vadhyayamlo em cheptunadu nee aakalini teerchutakku mannanu testhan antunadu andar lechi nalabadadama oka nimisham రెండు చేతులు హృదయం మీద ఉంచుకొని ప్రార్థించుకుంటామా మన దేవుడు ఎవరు మన తలంబులు ఆలోచనలతో సాతాను పోరాడుతున్నాడు నీ ఆత్మను బలపరచుకో జీవితమంతా నడుస్తున్నా నడకలో నీవే ఉన్నావే చున్నప్పుడు నాతో నీవే ఉన్నావే సయ్యా కూర్చుని ఉన్న శ్వాసలో నీవే ఉన్నావే సయ్యా చప్పులు కొడుతు జీవితమంతా సర్వము నీవే ఓనా హే సయ్యా నాణము ప్రాణము గమ్యము నీవే ఓనాయే సయ్యా జీవితమంతా సర్వము నీవే ఓనాయే సయ్యా నా గానము ప్రాణము గమ్యము నీవే ఓనాయే సయ్యా నిద్రిస్తున్న మనసులో నీవే ఉన్నావే సయ్యా నిద్రించిన మనసులో నీవే ఉన్నావే సయ్యా సునామం జై 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 అందరు 
అనుగ్రహించి వేసే ఆశీర్వాదమును పొందుకుంటాం అందరూ మోకరించి మన దేవాది దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు ఆ రాజాది రాజు నేను ఆశీర్వదిస్తాడు నిన్ను గణపరుస్తాడు నీ మనస్సు నీ తలంబులు ఆలోచనలతో దుష్టుడు పోరాడతాడు దేవుడు నేను ఎవరని ముఖరించి రెండు చేతుల పైకి లేపి ఇస్సయ ఆశీర్వాదం పొందుకో సర్వ శక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితాపుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మీ అందరినీ ఆశీర్వదించి కరుణించి కాపాడుదురుగాక may almighty god bless you the father the son and the holy spirit jeevinchinanu maraninchinanu yesu naaku cha ఆశీర్వదించి తాకి గుణపరిచినారు మీకు ధైర్యము విశ్వాసం ఇచ్చినారు వారిలో ఎవరో ఒకరిని కడుపులో కుడివైపు కింద పాహంలో ఏదో ఒక రకమైన నొప్పి ఏదో పొడిచినట్లు కడుపులో ఎవరో ఒకరికి ఉన్నది ఏ స్వామి వారిని తాకి గుణపరుస్తున్నారు నీకేనమ్మా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పలు కొట్టి దేవుని స్తోత్రిస్తాం అట్లనే ఎడమ కాళ్ళు పాదాలు పైన ఎవరో ఒకరిని కాళ్ళని కట్టినట్లు ఉన్నది అది నుండి కూడా ప్రభు విడుదల ఇస్తున్నారు చెప్పలు కొట్టి దేవుని స్తోత్రిస్తాం మనం తపస్సు కాలంలో ఉన్నాము ప్రార్థించాలి దాన ధర్మం చేయాలి 